ஸோ இன்றைக்கி எபிசோட் வந்து ஹோம் மேக்கர் ஒரு குக்கிங் எபிசோட் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு அந்த ஒரிஜினலாக நம்ம வீட்டில் அரைச்சி போடுறதுக்கு அந்த ஒரு மனம் இருக்கே அப்பா பாசத்தோடு நம்ம செய்கிறோம்ல அந்த கைப்பக்குவம் அந்த அன்பு எங்கள் அம்மாலாம் நான் குழந்தையாக இருக்கும்போது இவ்வளோலாம் கஷ்டப்பட்டதே கிடையாது சாம்பார் அது மேலே ஊற்றி பாக்ஸை போட்டு கூட கொடுத்துருக்காங்க மணக்குது கதைக்கேலி கதைக்கேலி நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு பார்த்தீங்களா இது பாண்டியன் ஸ்டோர்ஸோட வளையல் செட்டெல்லாம் இந்த வளையல்லாம் நான் வாங்கி பாண்டியன் ஸ்டோருக்காக பட் யூஸே பண்ணல இன்னும் கவரே ஓப்பன் பண்ணல அப்புறம் இப்போ நம்ம பாண்டியன் ஸ்டோர் வந்து நிறைவை நோக்கி அதாவது முடிய போகுது பாண்டியன் ஸ்டோர் முடிய போகுதா என்ன நடந்துட்டு இருக்கு அதை பற்றிலாம் நான் இன்னொரு வீடியோ காட்டுறேன் இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஷூட்டிங் இல்லை ஸோ அதனால தான் இதெல்லாம் எடுத்து வச்சு நோண்டிட்டு இருக்கேன் ரிலாக்ஸ்டாக வீட்டில் இருக்க போகிறேன் அடுத்த ப்ராஜெக்ட் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படிங்கிறத எல்லாத்தையும் விட நடுவில் ஒரு ஒரே ஒரு ப்ராஜெக்ட் பார்த்திங்கன்னா எப்போவுமே முடியாமல் கண்டினியூ ஆகிட்டு இருக்குல்ல அதான் ஹவுஸ் ஒய்ஃபாக தன்வினோட அம்மாவாக இருக்கிற அந்த ஒரு கேரக்டர் இருக்குல்ல அதுக்கு மட்டும் நெவர் என்டிங் ஸோ இன்றைக்கி எபிசோட் வந்து ஹோம் மேக்கர் ஒரு குக்கிங் எபிசோட் வீட்டில் ஹெல்தியாக தன்வின்க்கு பிடிச்ச மாதிரி ஒரு ரெசிபி ஒன்று பண்ணலாம் தன்வினுடைய மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு பண்ணுறது இல்லாமல் ஸ்கூலுக்கு கொடுத்து விடுறது டிஃபன் அந்த லன்ச் பாக்ஸ் பேக்கிங் இருக்குல்ல பெரிய குழப்பம் டெய்லி ஷூட்டிங் இருந்தாலும் ஷூட்டிங் இல்லைனாலும் அது ஒரு பெரிய குழப்பம் எங்கள் அம்மாலாம் நான் குழந்தையாக இருக்கும்போது இவ்வளோலாம் கஷ்டப்பட்டதே கிடையாது இன்ஃபேக்ட் எங்கள் அம்மா தோசையை ஊற்றிடுவாங்க சாம்பார் அது மேலே ஊற்றி பாக்ஸை போட்டு கூட கொடுத்துருக்காங்க நான் மதியானம் அப்படி ஓப்பன் பண்ணும்போது தோசையும் சாம்பாரும் அப்படியே மிக்ஸ் ஆகிலாம் இருக்கும் அந்த காலகட்டத்துலலாம் நம்மலாம் வந்து கேள்விலாம் கேள்வியெல்லாம் கேட்க முடியாது ஆனால் இந்த காலகட்டத்தில் பசங்க வந்து எல்லாம் சொல்லுவாங்க இப்போ ஒரு ஒரே ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் பாருங்க தன்வேன் ஒரு நிமிஷம் என்னெல்லாம் சொல்லுவான்னு மட்டும் பாருங்க இன்னைக்கு நான் உனக்கு பிடிச்ச மாதிரி இது புலாவ் பண்ணலான்ட்டு இருக்கேன் ஸோ வெஜ்ஜு புலாவ் அதாவது வெஜிடபிள்ஸ் நிறைய எல்லாம் போட்டு அதுவும் நீ சாப்பிட மாட்டேங்கிறேங்கிற சில வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் கண்டிப்பாக அதில் ஆட் பண்ணிட்டு பீஸு கார்னர் அப்புறம் காலிஃப்ளவரு பொட்டேட்டோ நோ பொட்டேட்டோவா பொட்டேட்டோ போடாதீங்க அதான் டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும் பொட்டேட்டோ பிடிக்காது டே உனக்கு பிடிக்கிறதுக்காக இல்லைடா நான் பண்ணுறேன் தனியாக எடுத்து அந்த டேஸ்டோடு நீ சாப்பிடணுங்கிறது தான் மேட்ரு சாப்பிடுவேன் இப்போவே கண்ணை கட்டுது அதே வெஜிடபிள் புலாவுடா ஸோ அதனால் இந்த பொட்டேட்டோவோ நல்ல குட்டி குட்டி பீசஸாக அழகாக கட் பண்ணி போட்டு சரி ஓகே பன்னீர் போடவா பன்னீர் ஓகே பன்னீர் பொட்டேட்டோ பதிலாக பண்ணிடு பொட்டேட்டோ போடவே கூடாது அப்போ கன்ஃபார்ம் சரி ஓகே தேங்க்ஸ் நான் அப்போ பண்ண போகிறேன் பண்ணிட்டு உனக்கு கூப்பிடுறேன் இந்த மாதிரி பல ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸோடு தான் நம்ம குக்கிங்கே இருக்கும் ஸோ மொத்தத்தில் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஹெல்தியாக சாப்பிட வச்சிட்டோம்னாலே போதும் அவங்கவுங்களுடைய டேஸ்ட்டையும் நம்ம ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும் ஸோ டேஸ்ட்டோட ஹெல்தியாக இன்றைக்கி நம்ம குக்கிங்கை பண்ண போகிறோம் ஓகே லெட் ஸ்டார்ட் டேண்டடாய் சமையல் ரூம்குள்ளே நானே ஒரு கெஸ்ட் மாதிரி தான் ஃபீல் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போல்லாம் எனக்கு வந்து ஹெல்த் கான்ஷியஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது நம்ம ஹெல்த் இல்லைன்னா எதுவுமே இல்லை வெல்த் எல்லாம் வச்சுட்டு ஒரு பிரயோஜனமே இல்லை ஹெல்த் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ப்ராப்பராக மார்னிங் யோகா அதை நான் மிஸ் பண்ணுறதே இல்லை அதே மாதிரி ஈவினிங் ஆனால் ஒரு வாக் கண்டிப்பாக வாக் பண்ணிடணும் அப்படிங்கிற ஒரு கான்ஷியஸாக இருக்குது அப்புறம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக ஏர்லியாக ஸ்லீப் நேரமாக படுக்க போயிடுது ஒரு பத்து மணிக்கெல்லாம் அந்த ஃபோன் வந்து மியூட்டில் போட்டுடுறது படுத்துடுறது ஸோ இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது எனக்கு அதுலேயும் ஹெல்தியாக நம்ம சாப்பிட்றது அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா ஸோ ஹெல்தியாக நம்ம சாப்பிட போகிறோம் நல்லதை சாப்பிட போகிறோம் ஆனால் அதை எப்படி சாப்பிடுவோம் எதில் சமைப்போம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் என்னுடைய பாட்டி காலத்துலலாம் மண்பானையில் சமைக்கணும்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி இந்த குக்கரில் சமைக்கிறதே சரியில்லை அது வேண்டாம் அப்படின்னு வீட்டிலலாம் சொல்லுவாங்க எனக்கெலாம் ஞாபகம் நான் சின்ன வயசில் இருக்கும்போது எங்கள் அம்மா சொல்லுவாங்க குக்கரில் சாப்பிட்டா அதுவும் அந்த அலுமினியம் பாத்திரமில் குக்கர்னாலே அதில் சமைச்சு அப்புறம் அந்த கஞ்சி வடியாது ஸோ அப்படி சாப்பிட்றதே ஹெல்தி கிடையாது அப்படின்னு அப்போலேருந்தே குக்கர் வந்த காலத்துலேருந்தே சொல்லுவாங்க ஸ்டெயினில் ஸ்டீலில் குக்கர் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படி அதில் சமைக்கலாம் ஈஸி டு குக் அதே டைமில் கஞ்சி வடிக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி காம்ப்ளிகேஷன் எல்லாம் எப்படி அவாய்ட் பண்ணுறது ஹெல்தி ஃபுட்டு குழந்தைக்கு பிடிச்ச மாதிரி சம
இந்த குக்கரும் அலுமினியம் தானே ஆமாங்க குக்கர் அலுமினியம் தான் ஆனால் சமைக்க போகிறது ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் இந்த குக்கரில் பார்த்தீங்கன்னா உள்ள அலுமினியம் தான் ஆனால் இந்த குக்கரில் வந்து ரெண்டு கண்டெய்னர் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் ஆனால் இந்த குக்கரில் ஒரு ரெண்டு பாத்திரம் கண்டெய்னர் இருக்குல்ல ஸோ ஒரு கண்டெய்னரில் வந்து கஞ்சி வடித்து அத்தைக்காக சாதம் வைக்க போகிறோம் இன்னொரு கண்டெய்னரில் புலாவ் பண்ண போகிறோம் பெரியவங்கள்லாம் அந்த காலத்திலலாம் பாட்டியெல்லாம் சொல்லுவாங்க நாங்கள்லாம் ஆரோக்கியமாக இருக்கோம்னா அதுக்கு காரணமே எங்களுடைய சாப்பாட்டு முறை தான் அப்படின்னு எப்போவுமே பெருமையாக சொல்லுவாங்க அதே பாரம்பரிய முறை சமையல் தான் இதுலேயும் இன்ஃபேக்ட் அவங்க பண்ணதெல்லாம் விட இதுல இன்னும் ஈஸி என்ன ராமலிங்கம் ஆலையே பார்க்க முடியல எப்படி இருக்க நல்லதாக இருக்க நீ எப்படி இருக்க நல்லா இருக்கணப்பா சாதம் வந்து வாஷ் பண்ணி க்ளீன் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த கண்டெய்னர் இருக்குல்ல இந்த கண்டெய்னரோட பேர் வந்து கஞ்சி வடி இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஜல்லடை மாதிரி இருக்கு கஞ்சி வடித்த சாதம் சாப்பிட்றதுனால என்னெல்லாம் நன்மை இருக்கோ அதெல்லாம் இன்னும் ஈஸியாக இதில் கஞ்சி வடியில் நமக்கு நம்ம பழைய ஸ்டைலில் பண்ண போகிறோம் இதில் எடுக்கிறதுக்காக ஒரு பாருங்கள் அழகாக இப்படி வச்சுருக்காங்க அந்த சூடு படாமல் நம்ம இப்படி வச்சு இப்படி எடுத்துக்கலாம் வெந்ததுக்கு அப்புறம் ஒன்றரை கிளாஸ் சாதம் போட்டிருக்கேன் அம்மாவுக்கு ஸோ ஒன்றரை கிளாஸுக்கு நம்ம பொதுவாக மூணு கிளாஸு ஆனால் வயசானவங்களுக்கு நல்லா வேகணும்ல ஸோ ஒரு நாலரை கிளாஸு தண்ணி இதில் ஊற்றுப்போம் அடுப்பை பற்ற வச்சுட்டு கஞ்சி வெடி கண்டெய்னரில் போட்டாச்சு இப்போ நம்ம இந்த குக்கரை மூடுறோம் போட்டாச்சு இப்போ நம்ம நார்மலாக வச்சுட்டு விசில் ஆஸ் யூஸ்வல் குக்கரில் வைக்கிற மாதிரி விசிலும் போட்டாச்சு இந்த டைப் ஆஃப் குக்கர் நம்ம பழைய பாரம்பரிய சமையலும் இப்போது இந்த அவசர உலகத்துக்கு தேவையான குக்கரும் மிக்ஸ் பண்ணி கொண்டு வந்திருக்க இந்த கான்செப்டை கொண்டு வந்திருக்கிறது வந்து முருகன் கட்லரீஸ் கம்பெனி கரண்டியில் இருந்து எல்லா விதமான பாத்திரங்களும் முருகன் கட்லரீஸ் கம்பெனியில் இருக்கு இண்டக்ஷன் பேஸ் இருக்கிற குக்கரை ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணதே இவங்க தான் அப்போ இவங்களுடைய குவாலிட்டி எப்படி இருக்குன்னு நீங்களே யோசிச்சு பாருங்கள் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி டூவில் இருந்து இருக்காங்க இந்த குக்கரில் ரைஸ் மட்டும் இல்லைங்க பிரியாணி புலாவ் எல்லாமே சமைக்கலாம் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த ரெண்டாவது கண்டெய்னர் இருக்குல்ல இந்த கண்டெய்னரில் வந்து நம்ம இது எல்லாமே பண்ண போகிறோம் அண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா மேலே இந்த கண்டெய்னருக்கு மேலே இப்படி வச்சுட்டு ஸ்டீம் பண்ணணும்னு நினைக்கிற மாதிரி வெஜிடபிள்ஸோ இல்லைனா மோமோஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறத ஸ்டீம் பண்ணுறதுக்கு இதுவும் வச்சுக்கலாம் ஸோ தன்வின் பிடிச்ச மாதிரி இந்த பேனை வச்சாச்சு இப்போ இதில் நெய்யை ஊற்ற போகிறோம் குழந்தைங்களுக்கு ஹெல்த்தியாக சமைக்கிறதுனால நான் வந்து பசு நெய் தான் போடுறேன் நெய் சூடானதுமே ரெண்டு பட்டை ரெண்டு ஏலக்காய் ஒரு நாலு கிராம்பு ஒரு ஸ்டாரு அப்புறம் பிரியாணியோட இலை என் சமையல் ஆரம்பித்ததுமே அசிஸ்டன்ட் சிவா வந்து பசிக்குதுங்கிறான் அதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க ஹலோ இங்கே இந்த மசாலா போட்டதுக்கு அப்புறம் இதில் வந்து நம்ம ஆனியன் ஃபஸ்ட்டு போடுறோம் ஸோ வெங்காயம் நல்லா ப்ரௌன் கலரில் வறுக்கணும் பச்சை மிளகா காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டுக்கலாம் மூணு பச்சை மிளகா போட்டிருக்கேன் வீட்லேயே அரைச்ச இஞ்சி பூண்டு விழுது ஒரு பூண்டு போடுறோம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு அந்த ஒரிஜினல் நம்ம வீட்டில் அரைச்சி போடுறதுக்கு அந்த ஒரு மனம் இருக்கே அப்பா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் யார் போட்டாலும் அப்படி கிடையாது அடிக்கடியாக ஒரு மனுஷன் கிராஸ் பண்ணுங்க ஒரு ஆர்டராக ஃப்ளோவாக போய்கிட்டு இருக்கேன்ல ஊட கூட பேசுனா மறந்துட மாட்டேன்னா பாசத்தோடு நம்ம செய்கிறோம்ல அந்த கைப்பக்குவம் அந்த அன்பு இந்த அன்பு நம்ம சமைக்கும் போது ஒரு அன்பு இருக்கும் அது அதெல்லாம் தான் முக்கியம் இந்த டைலாக் ரஜினி சொன்ன மாதிரி இருக்கு இந்த அவர் இன்னும் நல்லா சொல்லியிருப்பார் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாத்தையும் இதில் போட்டுடலாம் ஸோ நான் இதில் பட்டாணி போட்டிருக்கேன் கார்ன் போட்டிருக்கேன் பீன்ஸ் போட்டிருக்கேன் கேரட் போட்டிருக்கேன் வீட்டில் சமையலை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு பேரை தான் நம்ம சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் ஒன்று பெரியவங்கள வீட்டில் இருக்கிற பெரியவங்க வயசானவங்கள ரெண்டாவது குழந்தைங்கள ஸோ இது நல்லா வேகணும் அம்மாக்கா நீங்க நடுவில் என்ன இருந்தாலும் சாப்பிடணும் ஃப்ளேவருக்காக அரை ஸ்பூன் ஜீரா பவுடர் அண்ட் அரை ஸ்பூன் பெப்பர் கைப்புடி அளவு புதினா போட்டிருக்கேன் இப்போ இதில் உப்பு போட்டுட்டு கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி இதை காய்கறி வேகிறதுக்கு விட்டுடலாம் பன்னீரையும் போட்டுட்டோம் கியூப் கியூப் கியூப்பாக இருக்குல்ல அழகா ஒரு கிளாஸ் அரிசி போட்டிருக்கேன்னா ஸோ அதனால் இப்போ ஒரு கிளாஸுக்கு தேங்காய் பால் ஊற்றிருக்கேன் தேங்காய் பால் கொஞ்சம் வெஜிடபிள் பாயில் பண்ணுறதுக்கு தண்ணியும் ஊற்றிருக்கேன் ஸோ அது படி பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ஒரே ஒரு கிளாஸ் தண்ணி மட்டும் ஊற்றிட்டோம்னா உப்பு கொஞ்சம் செக் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து குக்கரில் மாற்றிடலாம் கொஞ்சம் தூக்கலாம் போடணும் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் இப்போ
இது அம்மாக்கு மட்டும் இல்லை நமக்காகவும் தான் சாதம் மேல ரெடி ஆயிடுச்சு கீழே கஞ்சி தண்ணி சாதம் நல்லா பல பல பலன்னு ரெடி ஆயிடுச்சு நம்ம ஊத்துன கஞ்சி தண்ணி பாருங்க கிட்டத்தட்ட மூணு கிளாஸ் தண்ணி வந்துருச்சு கஞ்சி தண்ணி நம்ம பாரம்பரிய ஸ்டைலில் கஞ்சியை தனியாக வடிச்சாச்சு சாதமும் ரெடி ஆயிடுச்சு குக்கர் அலுமினியம் தான் ஆனால் சமையல் பாத்திரம் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் இப்போ புலாவுக்கு இந்த கண்டெய்னர் இப்போ இது வந்து கஞ்சி வடி குக்கர் இல்லை பாத்திரத்தில் ஒரு கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றிட்டு புலாவோட கண்டெய்னரை நம்ம எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி தண்ணியெல்லாம் அளந்து ஊற்றியாச்சு இதை பிளேஸ் பண்ணிட்டோம் பாயில் பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது இருந்தால் இதை வைக்கலாம் இதுக்கு மேலே இப்படி பட் நம்ம இப்போ பாயில் பண்ணுறது எதுவும் இல்லை ஃபைனலாக அரை ஸ்பூன் நெய் மேலே விடுறேன் இதெல்லாம் வந்து குழந்தைங்களை அட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கான வேலை இப்போது குக்கரை மூடுவோம் எல்லாம் கரெக்டாக டேஸ்ட் பண்ணி உள்ளே கரெக்டாக செட்டில் பண்ணியாச்சு இப்போது குக்கரையும் மூடியாச்சு இனி விசில் போடு ரெடி வணக்குது எப்படி இருக்கு பாருங்க நல்ல பல 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 எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுடா ஒரு மாஸ்டர் செஃப் மாதிரி சொல்லணும் எப்படி இருக்கு அந்த மாதிரி டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லு பசங்களுக்கு பிடிச்சத அவங்க சந்தோஷமா சாப்பிடும் போது நமக்கு அதை விட ஒரு பெரிய சந்தோஷமே எதுவும் கிடையாது ஏன்னா அவங்கள சுத்தி பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஜங்க் ஃபுட்ஸ் இருக்கு ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன்ல நல்லதை பசங்க சாப்பிடுறாங்க பிடிச்சி சாப்பிட்றாங்க அப்படிங்கிறப்போ அது டபுள் சந்தோஷம் எனக்கு அப்படி தான் இருக்குது இந்த எபிசோட் ஸோ இந்த ஒரு குயிக் ரெசிபி அதே மாதிரி தன்வின்க்கு பிடிச்ச ஒரு ரெசிபி உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் ஒரு குக்கர் வாங்கணும் ஏன்னா அது ஹெல்தியாக சமைக்கலாம் ஹெல்தியாக சாப்பிட்லாம் அந்த மாதிரி சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு ஸ்டெயின்லெஸ் குக்கர் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப காஸ்ட்லியாக இருக்கும் ஆனால் முருகன் குக்கரில் விலையும் ஃபிட்டு சத்தானதை சாப்பிட்றதுனால ஹெல்தியாக இருக்கிறதுனால நாமளும் ஃபிட்டு ஸோ இந்த எபிசோடு உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் நீங்களும் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு இதை பண்ணி கொடுங்க ஸோ ரசித்து சாப்பிடுவாங்க இதை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் ஸோ அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஐ மீன் பாய் சொல்லிடுறா பாய் அடுத்த எபிசோடில் பார்க்கலாம் லவ் யூ ஆர்